ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இனிமேல் பேஸ் பார்க்கலாம் நண்பா ஸோ கொஞ்சம் அப்பப்போ உடல் உடலாக சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புதுசாக வியூவர்ஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்க்ரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து புத்த முத்து கல் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன சரிங்களா ஸோ நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எங்கேருந்து வருது எதனால் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது சரிங்களா இப்போ ஸோ இப்போ காப்பர் அந்த அப்படின்னு அலுமினியம் இந்த மாதிரி கண்டெக்டர்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் மட்டும் ஏன் வந்து கண்டெக்ட் ஆகுது மற்ற இதெல்லாம் வந்து ஏன் கண்டெக்ட் ஆகலை அப்படின்றது இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ வாங்க வீடியோ நம்ம போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து காப்பரோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ காட் காப்பரோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் சரிங்களா டு ஸோ டொட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாண்டில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானும் செகண்ட் பாண்டில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரானும் தேர்ட் பாண்டில் வந்து எயிட்டீன் எலக்ட்ரானும் கடைசி பாண்டில் ஒரு எலக்ட்ரானும் இருக்குது நம்ம காப்பரில் நம்ம தான் காப்பர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த காப்பர் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த காப்பரில் இந்த கடைசியாக இருக்குல்ல தெரியுமா இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் பிரிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் கம்பேர் டு இந்த லெவல் இந்த லெவல் இந்த லெவலாம் அப்படியே லெவல் கூட கூட வந்து நம்ம அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியிருப்போம் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரிலாம் எனர்ஜி நீங்கள் கொடுக்கலாம் சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒரு காப்பர் தகடை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக நீங்கள் ஊதினீங்கனாலே போதும் அதில் வந்து ஃப்ளோ எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பில்டப் ஆகாது அந்த அளவுக்கு ஃப்ளோ வந்து கிரியேட் பண்ணாது நீங்கள் பண்ணால் ஏன்னா எனர்ஜி வந்து எப்பயுமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் தான் நடக்கும் ஸோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆயிடும் அடுத்த ஆட்டமுக்கு வந்து ஜென் ஜம்ப் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பர் ஆட்டம் சரிங்களா மறுபடியும் இன்னொரு காப்பர் ஆட்டம் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து இப்படி ஜம்ப் ஆயிடும் ஸோ மற்றது இப்படியே ஜம்ப் ஆயிடும் ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி அதே இடத்துல ஃபில்லப் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் ஃபைனலாக ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து மறுபடியும் இதே இடத்துல வந்து ரீச் ஆயிடும் சரி ஸோ ஒரு இடத்து போகுது ஒரு இடத்துக்கு ஃபில் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து எப்பயுமே ஃப்ளோ குவான்டிட்டி அது வந்து ரிட்டன் சோர்ஸுக்கு போகணும் சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் சோர்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட் வைண்டிங் காப்பர் வைண்டிங் இருக்குன்னா காப்பர் வைண்டிங்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம வந்து கண்டக்டருக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ கண்டக்டர்லேருந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய லோடுக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ லோடுலேருந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் காப்பர் ஐ மீன் சோர்ஸை தேடி தான் போகுது ஸோ இதனால தான் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது க்ளோஸ்டர் சர்க்கியூட்டில் மட்டும்தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கோ ஸோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே காரணம் நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் லைட்டாக நம்ம சின்னதாக லைட்டாக ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் எடுத்து தான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகமாக நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானுடைய முடுக்க முடுக்கம்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ ட்ரிஃப்டிங் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அது என்னென்னு சொல்லுவாங்க முடுக்க திசை வேகம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நினச்சிக்கோ உங்களுக்கு வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த அந்த வோல்டேஜ் இது முடுக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் <laughs> <laughs> அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய சார்ஜ் வந்து எப்பயுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூழும் அப்படின்றதா வந்து அதோட சார்ஜோட வேல்யூ ஒரு எலக்ட்ரானோட வேல்யூ சரிங்களா வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ
ஓகே வா ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கரண்ட் நான் என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்ல இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நிறைய உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா இன்னும் ரெஸ்டன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லும்போது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே வா ஸோ இதான் வந்து காப்பர் வந்து மின் கடத்துது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்குரிய ஸ்டோரி வந்து இதுதான் ஓகே வா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பா